Good evening, everybody. Good evening. Hello, how are you? How are you today? So, so. So, so. Teacher. Yes. Fíjese que Fine. estaba en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el que usted yes. está mandando las, las diapositivas. Yes. Y yes. resulta que me dice de que se cambió el código cifrado entre una de las chicas que nos agregó y tal, y de ahí me sale que ya no estoy en el grupo. Ah, sí. Vaya, entonces, sí, eh, como para estar en el grupo de WhatsApp, es que usted entra con una invitación que le mandan de inglés corporativo, ¿verdad? Me tendría que volver a meter en esa, en esa, en esa invitación. Sí, sí, pero yo creo de que alguien se lo puede mandar. Quiero ver. Aquí, aquí en el que mandaron. Ahí está también. Donde dice grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Sí. Va, a mí me lo envió Rebeca Flores. Entonces que no, Jorge. No ah, sé. pues sí, aquí, aquí está. Unirme al grupo le voy a dar ahorita. Vale. Yo creo que ya la, ya la tomó porque yo vi que cambió a 18 ahorita. Ah, vaya. Mi bebé. Me abruma la tecnología. Thank you, Dicho. Sí, mire, ya entró, ya la vi. Sí, en esto... En estos cursos se aprende ambas cosas, <ríe> inglés y tecnología, la paz. Este, ok. Vamos a ver qué Okay, everybody. Let's begin. Okay, everybody, today we begin the unit number two. Okay, the unit number two and the topic is how to use frequency adverbs. Okay, we are studying the time expressions. Now we are going to study the frequency adverbs. Okay, the name of the unit is Ongoing activities in the workplace. Okay, what activities we are planning to do in the workplace? Or we do in the workplace. Okay, in other words, in our companies or in our offices or factories in which we work. The majority of you work in offices, industries, Okay, what is the objective? Identify and use adverbs of frequency. Okay, we have studied in the last week, the unit number one, the simple present, but we only use frequent, uh, time expressions. For example, you say, I call clients every day. But you can use a frequency adverbs the same way that you use time expression, but it, the, the meaning is the same, okay? Es lo mismo, but in different positions in the sentence. A bit of frequency, we are going to see that, okay? Now, look this. Vocabulary. 
vocabulary. Okay, the question, how often do you, okay, when you say how often do you is when you ask about the frequency of activities. For example, you say, how often do you call clients? Okay, you say, I call clients every day. Pero ahora vamos a aprender que, que otra forma hay de decir lo mismo, lo mismo, pero usando frequency offers. Okay, another question. How often as I can? How often is con cuánta frecuencia yo pueda, okay? Work overtime is extra hours, extra time. Okay, work overtime. Get late. The late is llegar tarde, right? When you get late. How often do you, how often as I can work overtime, get late. Okay, that is the vocabulary for today. Okay, and here we have some activities. What do you imagine in the picture number one? What activity? Get up. Get up. Get up. In the picture number two? Drive. Drive. In the picture number three? Dinner. Uh -huh. Have dinner. Another possibility. Breakfast. Have breakfast. Uh -huh. Have breakfast. According to the full, is breakfast. Picture number four. Uh -huh. Cook can be one. Okay, continue. Picture number five. Call, call clients. Call clients. Call clients. Mm -hmm. Or call co-workers, call employees. In the picture number six. Mm -hmm. In the picture number seven. Uh, assisting meetings or attending meetings. Uh -huh. in, the, in the number seven, in the number six, in the number seven. Mm -hmm. Okay, now look at this, the next slide. Here we have, okay, get up, drive to work, check emails, had breakfast, use the microwave, work overtime, take calls at work, have conferences, okay, get late to work. Mm, okay, the last picture can be go to bed. Okay, now again the pictures. Picture number one, again. Okay, look at the activities. Get up, write to work, check email, have breakfast, use the microwave, work overtime, take calls at work, have conferences and get late to work. Okay, what is the picture number one? Picture number one? Get up. Get up, picture number two? Usually, uh, mm, the activity. Try. Try to work. Try to work. Picture number three. Picture number three. Picture number three. According to what I. Have, have breakfast. Picture number four. Use the microwave. Aha, uh -huh, use the microwave. Picture number five. 
take car. Take uh, calls. Mm -hmm. And picture number six. Have conference. Yeah, have conferences in plural, right? Conference is in singular. Conferences in plural. Have conferences. And picture number seven. Go to bed. Okay, I want to repeat. Picture number one, get up. Picture number two, write to work. Picture number three, have breakfast. Picture number four, use the microwave. Picture number five, take calls. Picture number five. Number six, have conferences. And picture number seven, go to bed. Okay, only Maylee, Maylee. No la voy a dejar que se duerma, Maylee. <laughs> Como que está cansadita, va. Sí. Okay. Maylee, tell me, picture number one. Get up. Picture number two. Uh, drive. Ajá, uh -huh, drive to work. Drive to right. work. Mm -hmm. Picture number three. Breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Picture number four. A microwave. Use the microwave. Use use the microwave. Microwave. Picture number five. Um. Let's call a a client. Call clients. Call clients. Okay. Or take phone calls. Take calls. Call clients. In picture number six, eh, yo había puesto que aquí, have conferences, have conferences, have, have, have conferences. Repeat, Mayway. Have conference. In the picture number seven, es, es, si no lo noté. go to bed. Go to bed. Okay, now look, the frequency adverse. Okay, which are the frequency adverse? Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. It depends on the frequency of your activities. For example, always 100%, usually 90%, normally 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom, 10%, hardly ever or rarely, 5%, never, 0%. Okay, when you say, for example, always, is like you say every day. Every day is always. Usually, it's like you say five, uh, six times a week. Normally, like I you say, five times a week. Uh, often it's like I you say, six times a week. Sometimes it's like I you say, three or four, five times a week. Occasionally it's like I you say, three times a week. Seldom is like I you say, two times a week. I'm sorry, twice a week. <laughs> ya me estaba yendo. Ah. Twice a week, twice a week. And hardly ever or rarely is like I you say once a week. And never is zero. Okay, do you understand? Okay, everybody, look at the examples. I always get up at five o'clock. Always. He usually drives to work. She normally checks her email. 
I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Okay. What do you understand if I say always? What do you understand? In Spanish, what is always? Siempre. Siempre, right? Siempre. Always. Siempre. If I say, I always get up at five o'clock, you say, yo siempre me levanto a las cinco de la mañana. Five o'clock. Okay, usually, what is usually? Usualmente, generalmente. Ajá, usualmente, right? Normally? Normalmente. Often? A, men a menudo. Ajá, a menudo, con frecuencia. Sometimes? A veces. Ajá, a veces, algunas veces. Occasionally? Ocasionalmente. Ocasionalmente. Yes. Seldom? Para veces. Para Ajá. veces. Fíjense de que seldom y hardly ever casi significan lo mismo. Pero <coughs> podríamos decir algunas veces. También, sometimes, algunas veces, ¿verdad? pero... Seldom, casi, yo lo traduzco igual que este Harley Ever. Escasamente, ¿verdad? También podría ser escasamente. Harley Ever. Casi nunca. Casi nunca, va. Casi nunca. Readily. Sorry, 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 sorry. Readily. Raramente, sí, raramente. Es parecido también, teacher. Casi yeah. nunca. Casi yeah. nunca. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. casi nunca. Rarely, raramente o casi nunca. Eh, sí. Never? Nunca. Nunca. Ok. It depends on the frequency. Okay. You have the percentage, always 100%, usually 90%, normally 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, hardly ever or rarely 5%, and never 0%. Okay, everybody, please repeat. Always. 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 Usually, usually. Usually. Para decir esta palabra tiene que la S es como una Z. Acuérdense que aprendimos el sonido la vez pasada de la S que se diferencia de la Z. Ok, usted dice la S así, ¿verdad? Y la Z. Ok, con la Z usted vibra en sus cuerdas vocales. Ok, en, en este caso esta, la, esta S tiene que vibrar sus cuerdas porque el sonido es como de una Z. Ok, yo sé, usually, 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 repeat, usually, 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 usually. usually. Normally, normally, repeat, normally. normally, normally, often, 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 Some, sometimes. sometimes, 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 occasionally, occasionally, Occasionally. 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 Seldom. 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 Seldom.
tell them hardly ever. Hardly, hardly ever. ever. Uh, rarely. Rarely. Uh, rarely. 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 Uh, rarely. Uh, rarely. Well, La E no se pronuncia aquí, ok. Rarely. Rarely. Never. 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 Ok, Luis, repeat, please. Begin. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Verónica? Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, Perdón. Rarely. Rarely. Never. Never. Lilibet. Repeat, Lilibet. Always. Usually. Normally. Often. Often. Okay. Often. 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 Sometimes. Occasionally. 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 Seldom. Hardly ever. Rarely. Never. Kevin? Uh, always. Usually. Normally. Often. Sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Very good, Kevin. Karen? Karen, maybe your microphone or I don't listen. Hola, hola. Yes, yes. Okay. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Very good. Corina? What? Always, what usually, it? normally, often, sometimes, occasionally, seldom. Sorry, 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 sorry. Okay, seldom. Hardly okay. ever. Ra ra rarely. 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 Never. Okay, that's it. Te salvó, Meili, no le voy a preguntar. Okay. <laughs> okay, continue, guys. Repeat, everybody. I always get up at five o'clock. I always I get up at five o'clock. He usually drives to work. He usually, he usually drives, usually to, drives work. to work. She normally checks her email. She, she normally, normally checks, checks her, email. her email. I often have breakfast at work. I often, I often have breakfast work. at work. I often work. have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. She Sometimes sometimes I use the mic. Uses. 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 Uses.
He rarely has conferences. Has conferences. I never get late to work. I never get late to work. I never get late to work. Okay, mainly. Okay, tell me the sentence number one. Fatima, well, Fatima is oyente. Nuria, the number two. Lisbeth, the number three. Alexi, the number four. Marvin, the number five. Eduardo, the number six. William, the number seven. Wilson, the number eight. And only that one. Okay, begin number one. Maybe. I, I always get up at five o'clock. Two. He usually drives to to work. To, to work. work. Number three. I guess number three is Miss Beth, right? She normally checks her Gmail. Number email. Number four. I often have breakfast at work. Number five. Marvin Alejandro. Number five. He sometimes uses the microwave. Uh -huh, the microwave. Number six. William. Uh, I, I don't remember no, if he's Ah, oh, sorry. Uh, number number six is Eduardo. Eduardo. Eduardo puso en el grupo que iba a estar de oyente. Ah, okay. So, Edwin, tell me the number. Six. Okay. I occasionally work over time. Number seven, William. We seldom take calls at work. Number eight, Wilson. Wilson. Let me see the messages. No saben ustedes quién es el que es FMC. FMC, let me see, can be. I eh, okay everybody. Ahí en el grupo cuando escriban como ese grupo lo forma una persona de inglés corporativo, ¿verdad? No lo formo yo. Entonces, a mí no me aparecen con sus nombres ustedes. ¿Podrían, por favor, cuando escriban algunos que no tienen nombre en el perfil, podrían ponerle quién lo escribe? Porque yo no sé quiénes lo escriben. Vaya, por ejemplo, hoy escribió, les voy a decir lo que yo reconozco que sí escriben. Verónica, dice ahí Verónica, sí reconozco que es ella. Alexander, Creo yo que es Jaime, no, ¿quién será Alexander? Será uno que se llama Jaime Alexander. It's me. Yeah. William, ah, William. William, William Alexander López, sí. Ajá. Cori, pienso que es Corina. Claudia sí. Lucy. Eduardo, sí. sí. Vaya, por ejemplo, uno que escribió FMC, no sé quién es. Entonces, como yo no los tengo con perfil con nombre, no sé quiénes te escriben. 
Los que no tienen el nombre en el perfil, por favor pongan quién lo escribe. Ok, para saber yo quién es que escribió algo. Ok, everybody, say present. Corina, ah, no, Carolina. Carolina, say present. Carolina. No, Carolina in the class. Eh, Claudia. Claudia, Claudia. Corina. Present. Diana. Diana. Ella es oyente, dice Ticha. Eduardo. Present. Edwin Marvin. Present. Fátima. Present. Irving. Present. Jacqueline Michelle. Ella creo que no ha asistido. Eh, Jaime Alexander. Jaime Alexander. Karen. Karen. Carla Janet. Kevin, Buenas noches, perdón, soy Carolina, hasta ahorita me acabo de conectar porque tuve un percance. Ah, ok. Eh, sí, ya decía yo, pues me hacía falta uno. Ok, eh, eh, Lilibet. Present. Lisbeth. Uh, present okay. teacher. Luis. Present. Ya, ya le puse present, Kevin. Eh, Luis, Mayra Verónica. Present, teacher. Marvin Alejandro. Present. Pues sí, está, está participando, va Marvin. Yes. Megili. Present. Nuria. Present. William. Present, teacher. Wilson. Present. Okay, guys. Let's continue. Let's continue. Okay. Now, another thing that I'm going to explain is that the frequency adverb is located after the subject. You say, I always, after the subject, before the main verb, okay? In the middle, okay? I get, I always get. Okay, he, usually, she, normally, I, often, she, sometimes. I occasionally, we seldom, he rarely, I never, okay? After the subject, after the subject, before the verb, before the verb, okay? Now look, the structure. Other birds eat, have, use, take, go, drive, get, work. After the subject and before the main verb. 
you say, I always wake up early. I always drive to work. I always have breakfast. I sometimes use the microwave, okay? But other birds, other birds. <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay, other verbs, other verbs. There to be, there to be. After, after the there to be. For example, you have subject, there to be, frequency of verbs, and complement. You say, I am always early i am always late to work i am always free for the party okay so pay attention to the location of the frequency others with other verbs and pay attention to the location of the frequency others with the verb to be okay with the other subject, frequency over, member, complement. Subject, verb to be, frequency over, and complement. Okay, now we have the practice. We have in parentheses the frequency over. What is the location? What is the location of the frequency of it? Okay, do it please in this moment.
Are you ready? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, yes teacher. Uh, tell me the number one, Carolina. The number two, Corina. Number three, Eduardo. Number four, Edwin. Number five, Irving. Number six, Karen. Uh, Karen, Karen. Okay, give me number one. Teacher, perdón, es que yo entré ya de hace poquito, entonces no, no tengo idea. Ah, okay. So, Kevin, give me the number one. Mm. Okay, uh, num uh, number one, right? Yes, yes. Um, he often listens to the radio. He often listens to the radio, okay? He often <clears throat> listens to the radio. Uh, number two, They sometimes read a book. Very good. Number three. Number three, I guess, is Eduardo. Eduardo. Ah, Eduardo is, 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 is oyente, right? Sorry, sorry. Um, give me the number three. Lilibet. Pete never gets angry. Number four. Tom is usually, usually very friendly. Very friendly. Okay. Tom is usually very friendly. Number five. I sometimes say sugar in my coffee. And number six. Ramon and Frank are often hungry. Okay. I guess that the topic is clear. I get the topic is clear. No mistakes. Everything is good. No mistakes. 
Okay, we continue. Okay, now we are going to practice a conversation in the manual. Okay, the manual, in the manual, we have the unit number two, page number 19, page number 19. Okay, I read the conversation and you answer the two questions. How often does Anne check her email? Why it is important to check the email every day? Okay, now listen to the conversation. John and Anne, how often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, according to the conversation, answer the two questions. Ready? Okay, number one. How often does Anne check her email? What is your answer? Every two hours. Oh. 
very towards. Yes. Okay. We are gonna uh, write complete answer. Okay. She. Check. The emails. Hey, her emails. Uh huh. Every, every two hours. Every two hours. She checks her emails every two hours. Oh my God. Tell me the number two. Why it is important to check the email every day? What is your answer? Lily, sure. do you have the answer? Uh, because my boss or the organization can to send very important email about work. My boss organizes, uh, sorry. <laughs> Tell me again because I am not so es que tenía, tenía, tenía dudas si estaba bien o no. Sí, es que como me quedé porque como no escribo tan rápido, tan rápido, escribo rápido, pero algunas veces me quedo. Ok, because my boss organizes. Can to send very important email about work. Um, esa palabra es la que no le entendí después de organizes vuelva a repetir no eh, es que quise poner que mi jefe o en sí digamos la empresa que sería como la organización no sé cómo podría ser ahí my boss eh, organizes the organization something like that yes or okay. the or, or the organization all the in, organization in the company. Mm -hmm. In the company. Yes. Good answer, Lilibet. Um, because here, John says, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay. Check emails, it is important because uh, you can have contact with clients, employees, co-workers all the time, okay? All the time. That is why it is important to check emails every day. Now, we are going to practice the conversation. Okay, everybody repeat. How often do you check your email? How often do you check your email? Mm, bueno, me figuro que no lo están diciendo en frente de todos, pero ustedes cada quien lo está diciendo solito. Ajá. Pero no dejen de decirlo, oigan, porque no es lo mismo escuchar y pensarlo que decirlo. No es lo mismo. Usted habla inglés hasta que habla inglés. Entonces, aunque no, no me lo diga a mí, aunque me gustaría, me gusta a mí escucharlo, porque así yo corrijo cuando estoy escuchando. Ah, lo están diciendo bien, ¿verdad? Y yo oigo que los pronuncian. Ah, 
esta palabra les está costando, entonces ahí yo lo, yo lo, yo lo repaso. Por eso es que me gusta a veces escucharlo. Y aunque todos lo digan, créanme, yo los escucho a todos. Uno con tanto año de dar clases desarrolla esa habilidad. Ok. Va. Entonces, si eh, usted solito o okay, que yo le escuche. Okay. Uh -huh. Again. How often do you check your email? How often do you check your email? Every two hours and you. Well, 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 I try to check it as often as I can. I try to check it as often as I can. To check it, check it, check it, check it as often. As open as I can. As I can. As open as I can. As open as I can. 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 And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. I often, I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. I usually call them Do you call clients? Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Yes, yes I, I always, always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. I believe it is important to have contact with them all the time. All the time. All the time. You are right. You are, you are right. right. Okay, now listen again, but don't repeat. Don't repeat. How often do you check your email? Every two oh. hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, guys, let's go to the breakout rooms. Vaya, llegó la hora de practicar la conversación. ¿Qué es lo que le van a cambiar? La van a personalizar. Le van a cambiar las actividades y la frecuencia. Okay, the frequency adverbs. Okay, clear. Las actividades y la frecuencia con la que las hace. Yes, Carla. No tiene que ser basada en la conversación, sino que otra. Eh, eh, sorry, pero es que casi no la escuché. Eh, repíteme, Carla, disculpe. Ajá, es que yo le entendí que vamos a cambiar la actividad que dice la conversación y la frecuencia, así sería. Sí, vaya, eh, Pero permítame. siempre la... en la misma conversación que estamos. Sí, sí, sí. Vaya, por ejemplo, aquí dice, how often do you check your email? Ay, ok. Esa la pueden dejar igual, porque para que pegue todo lo que dice la... Every two hours, no diga every two hours, diga otro, otro tiempo. Podría decir eh, every day o I always check emails. No sé, ¿verdad? Ahí es su creatividad. 
Y donde dice, uh -huh. well, I got to check it as often as I can. And how often do you call clients? Aquí ya podría cambiar la, esa, esa actividad. Call uh -huh. clients, ya otra. Y la respuesta donde dice, I often, cámbiela. No ponga often, sino que cambie otra. Y así. Ok. Ah, ok. La primera check your email, esa dejen. Ok. Hello, Corina. Sí, es que Lilibet es la que no se ha, no ha entrado. Ah, vaya. sí, porque bueno, vi que estaba Dayana, pero como que se salió. Ella era oyente. Ajá. Es oyente. Este, vaya. voy a ver si la pongo con alguien más, ok. Vaya, está bien, teacher.
Hello, Marvin. Hello. Estaba con un compañero, Hello, pero no Marvin. me contestó. Hola, hola, me escucha. Hola, hola. No me recuerdo cómo es de ventas. Any questions? Yes. Um, it, the answer sería, just, estaría bien. Usually to verify or verify sales. Maybe. Para decir, um, usualmente, usualmente para verificar las ventas. Sorry, sorry, sorry. Sorry, eh, eh, Bailey. <ríe> me, me había quitado Ay, los... <ríe> sorry, es que me, eh, me fui a tomar un vaso de agua y me lo quité, no me había acordado. <ríe> no está bien. Sorry, sorry. <ríe> eh, Quería ah. saber si la... Eh... Como complemento podríamos poner, si se escribe eh, usually to verify, no sé cómo se dice, ver, ver, para verificar las ventas. Ajá, verify. Sería usually to verify sales. Ajá, yeah. Ah, okay. Usually to verify sales. Mm -hmm. Sales. Good. Ah, okay. no, no more questions? No. Okay. Thanks. Mm -hmm. Is bad. Hello, Marvin. Hola, no me escucha. Oh, sí. No, fíjese, es que me había quitado los audífonos y no me, no me acordaba. Ah, vaya. Y yo dije, ay, no me contesta Marvin. Sí, este... no, yo le comentaba que estaba con un compañero, pero, pero no me escuchó. quién era? Él. ¿No se acuerda quién era? Sí, con Wilson. Yo hablé al principio, pero no me, no me, no me contestó. Ya no probé. Wilson, Wilson, ¿quién es Wilson? Muchachos. Ah, padre. sí, 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 sí. Sí, fíjese que él casi siempre, casi no está participando. Entonces, eh, si quiere lo pongo con alguien más. Ah, está bien, no Ok, voy a ver si me convenzo por alguien, por ahí a alguien. Más okay. que más usted, porque no me escucho muchacho y no me escucho usted. Dije, uy, tengo mal micrófono, entonces. <risa> Ay, no, y, y, y yo... Pero... Alguien más me preguntó algo por ahí, ¿verdad? Y yo no le escuché y me voy acordando. Y yo dije, vuelvo con Marvin, eh. yo fui la que no le escuché. <risa> no, está bien, está bien. Vengo a llevarme a alguien de ustedes. <risa> eh, no ah, sé si, okay. eh, porque Marvin se quedó solito, entonces podría llevarme a alguien de ustedes. Sí, ¿Sí? Elige, está bien. Sí, está bien, teacher. ¿A quién me llevo? Creo que quiero ver quién está atrás. Está Edwin. compartiendo. Ed yo estoy compartiendo. compartiendo. Yo. Ah, pues a Edwin me voy a llevar. Bye, Edwin. Sorry, Edwin. Bye, bye. 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 bye.
Ahí le podemos poner... Creo que ahí Bien. tendría que preguntarme como eh, how often do you drive to work? No questions. Uh -huh. No teacher. No teacher. Hello, ma eh, Hello. no me había fijado, fíjese, <risa> que estaba con Edward, sí, ¿verdad? Lo hice, este completo, pero sí. este... Uh -huh. Si quiere, eh, me la dice usted solita, porque sí ya pasó algún tiempo. Sí, está bien. Ok, Vaya. termine de practicar, ok. Bueno, gracias, thank you. Once a month. Vamos a ponerle los uh, los viernes. Todos los viernes. Uh -huh. Every Friday. Mm -hmm. Every
You ready? Yes. Yeah, yes. Are you ready? Yes, teacher. Okay, everybody, I guess that, okay, Edwin and Marvin, are you ready? Yes. Yeah, yes. Okay. Number one is Edwin and Marvin. Number two, Maylie and William. Number three, Karen and Kevin. Number four, Carolina and Nuria. Number five is Lilibet and Luis Angel. Number six, Mayra. Number seven, Corina and Carla. Only. Okay, begin number one. Okay. Solo que la última parte no la terminamos, así que creo que la vamos a decir como está. Okay, do, do it, do it. Eh, o si gustas, pregúntame tú y vamos a ver si puedo terminar ahí. A ver. <laughs> How often you chat, you edit, hear me? I always check my emails in the morning. La pregunta, faltó la pregunta. And you? Um, I how the wait a minute. Open on. Ah, yeah. Well, I try to check it uh, as often as I can. Um, uh, how often do you organize meetings? I usually organize meetings every Friday to review the week activities. Do you? Do you organize meetings? No. Do you call cl clients? Ah, no. Sí, que... Ah, no sé. ajá. Ajá, sería... Uh, no, ajá, pero... podría contestar, no, never organize no, meetings. No, I always call 10 uh, fields 
thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, guys, only two observations. <laughs> the word Marvin is usually. 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 And you have with clients. Clients. Call clients. Call clients. Thank you. Okay, number two, continue. Usually. Okay. How often do you check your email? We are in you. Me escucha. Sí, ahora sí. Okay. Uh, one every hour and you? Well, I try to check check it as often as I can. And how often do you have a meeting? I have a meeting one a month on Friday. I usually do verify sales. Do you have a meeting? Yes, I normally have a meeting every week. Every week in the morning. I believe it's important to have very control of sales. You are right. You are right. Okay, thank you, Mary and William. Number three. Teacher number three, somos solo, verdad? Karen. Kevin. Yes, Kevin. Yeah. Kevin. K and K. Okay. Uh, how often do you check email? Once a day in the morning, and you? Well, I just I try to check as often as I can. And how often do you try to work? I normally drive to work four times a week, but I hardly ever drive to work on Sundays. Do you travel on weekends? No, I rarely travel on weekends. I believe it's important to have a relaxed time. You are right. Thank you very much. You did it very well. Now the number four, Carolina and Nuria. Okay. How often do you check your email? Every five foot. And you? And I try to check. I'll wait every day. I twice a week. And how often do you call your client? I, I don't never call clients. Teacher, aquí tengo una duda. Eh, cuando pongo aquí uh -huh. call client. I don't never call, eh, puedo poner call temp client o solo eh, I don't never call clients. Ok. Uh, bueno. Eh, cuando, para todo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando usamos never, la palabra never quiere decir nunca. Uh -huh. Y no necesita hacer ninguna negación. Entonces, Usted no le coloca don't. Ah, Solo okay. directamente va del sujeto al adverbio. Ok. Pero usted entró un poquito tarde, eso sí lo expliqué. 
usted coloca el sujeto y luego el adverbio. Okay, okay. Usted dice, I call clients. I never call clients, sorry. En el caso de la primera oración que hizo también cuando dijo I always y después dijo every day. Lo mismo, este, eso lo expliqué al principio, ¿verdad? Cuando usted está usando algo de frecuencia, puede usar usted un adverbio de frecuencia o puede usar un time expression. Puede, eh, always es equivalente a every day, porque es ah, todos sí. los días, ¿verdad? Siempre. Es equivalente, uh -huh. pero usted va a usar uno o va a usar el otro, pero no lo toma. Ah, uh, ok. Ajá, ok. No es solamente eso. Y también, eh, call team client o solo call client. Eh, never call client. Eh, I never call client sería ahí porque es general, ¿verdad? En general, solo va a decir call clients. Ok. Thank you. Can you continue? A la compañera va a finalizar nada más, la última. You are right. Okay, nice, nice participation, guys. You did it. Now the number five is Lilibet and Luis. Okay. How often do you check your email? I check my email 10 times a, a day. And you? Well, I check my email five times a day. And how often do you organize meetings? I never organize meetings. But I often listen meeting by Zoom in the morning. And how often do you drive to work, Luis? <clears throat> I never drive to work, but I always take a bus in the morning to work. Me too, Luis. Finish. Congratulations, guys. You listen very natural. Very Thank natural. You. Thank you. <laughs> okay, the next is only Mayra. Only Mayra. Okay, this is what I logré hacer. How often do you share your email? I check email normally every hour. When I try to, to check, check it as often as I can. I have often to you call your client. I call my client once in a day, but I actually call the on Monday twice a day. Yes, I never stop calling on Monday. I believe it's important to have contact with them at the time. You are right. Thank you, Mayra. You did it. You did it. Alone, but you did it. Okay, Corina and Carla, the last ones. Okay. How often do you check your email? Cody. Hola. Perdón, Carolina. perdón, pensé que ya lo tenía activado. <laughs> Iniciamos nuevamente esta. Ok. How often do you check your mail? Every two hours and you. Well, I try to check it often. I ask a time. Do you check the report? I usually check to report on a once month, but always organize meeting. 
do you visit suppliers? Yes, I have often visited suppliers in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, thank you, Carla and Cody. Cody. Okay, well, nice presentation. Got nice presentation of conversation. Okay, guys. Um, bueno, hoy vamos a hacer una actividad que no la habíamos hecho antes. Um, es una actividad, es un, son como jueguitos. Yo le voy a mandar el link aquí ahorita mismo en el WhatsApp. Usted lo accesa, pero eh, voy a hacer grupos. Ok, voy a hacer grupos. Acuérdense de que tengo grupos que están con, con computadora. Así que voy a verificar si realmente la tienen activa para poder asignar. La líder es la que tiene la computadora. Ok. Pero todos participan. O sea, la que dirige el juego va a ser la que tiene la compu, porque es la que puede mover el mouse, ¿verdad? Pero todos participan. Ok. Eh, Corina, ¿tiene su compu disponible? Sí. Edwin. Sí. Karen. Yes, teacher. And Luis? Yes. Yes. Okay. Only four. Vaya, les voy a mandar el link. Lo copian, lo abren los que de la compu, lo comparten y todos lo va, van a participar. Todos participan en, en llenarlos. Les voy a dar solo diez minutitos para que... Hagan allí, ¿verdad? De preferencia hagan los tres primeros que les van a aparecer. Okay. Ah, una cosa se me olvidaba. Ok. Una cosa se me olvidaba decirles antes de mandarles el link y hacer los grupos. Que como es un... Es un sitio web, no puedo entrar yo a los breakouts. Oigan, no puedo entrar. Los 10 minutos van a estar solitos, no puedo entrar yo. Ok, porque como no puedo proyectar en el video eh, tercer, de terceros, ok, solamente.
Dios. De momento es siempre Cristian. Como que qué bien se quedó jugando, va. Sí. Eh, Alexis Aguirre. Alexis. Alexis, tengo problemas de conexión. Ah. Sí, Alexis, este, lo que le quería preguntar era si este, me, como si estaba participando para que se me quede hoy los 10 minutos. ¿Está bien? Bueno. Well. So, Karen, so Karen. Bien. Okay. Hoy se me queda usted, Karen. Ok. And to finish, guys, let's do some exercises in the manual. Ok, I already explained this. Only. Ok. In the exercise. Here, what activities you always do, often, sometimes, earlier or never? Okay. Fíjense de que ya solo nos quedan cinco minutos. Así que yo creo que solamente... Díganme una, la primera. Always. Díganme una actividad que ustedes siempre hacen. Okay. Using always. Okay. I always Gold chase snakes. Ah, okay. ya veo que quieren, saber. Ya quieren terminar. Me lo dijeron rápido. Ok, vamos a ver. <risa> eh, no les digo que se salgan antes porque por los minutos, por los minutos que tienen que cumplir de conexión. Porque como ya les he informado, si ustedes no hacen los 120, lo llaman. Ok, entonces por eso, no porque eh, después de las 10 exacto ya lo voy a empezar a sacar, ok. Um, let me see. Let me see, let me see. Carolina, tell me. What do you always do? Vaya, lo voy a preguntar de orden de lista si a las 10 no me lo ha dicho no sale si a las 10 me lo ha dicho ya puede salir ¿Ready? Carolina perdón licenciada no entendí usted me va a decir una actividad que hace siempre o sea usando obras ah. Always cook. Uh -huh. Dinner or breakfast? Um, di dinner, lunch, and breakfast. Oh, everything. <laughs> okay, Corina. I always the check email every day remember only always no always. every day uh -huh. Uh -huh. okay edwin i always drink coffee in the morning good 
Irwin Alexis. Wow. Karen. Yes. My always. Yes. Okay. I always brush my teeth. Okay, good example. Carla Janet. I always roll in the night. Mm -hmm. At night, at night. Kevin. Um, I always take a shower in the morning. Yes, that is important. Do you do it every day? <laughs> you always do it. Lilibet. I always get up early in the morning. Hi, for you. Okay, Lisbeth. <laughs> no, okay, Luis. I always take a bus in the morning. Okay, Mayra Veronica. Oh, I listen to music. Ah, nice for you. Marvin? I always play video games. Ah, your, 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 the game or your song? Me. Okay, pero no tiene niños usted. No, no, no. <laughs> Yo creí que le robaba los juegos a su hijo, pero no. No, no. Okay, Mayli. <laughs> Mayli, what do you say? I always eat breakfast at work. Ah, no, at home, at work. Okay, Nuria? I always eat, eat at, at work in the morning. Ah, the same as mainly. You pensé que me iba a decir, I always eat pupusas. <laughs> <Wow. Okay. laughs> William Alexander? Okay, I always take a nap on Sunday. Ah, only Sunday, only Sunday. Al menos en un día va. Okay, everybody, sí, eh, see you tomorrow. Only Karen stay, okay? See you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Hello, Karen. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? Fine. <ríe> ¿No estás sintiendo muy pesadito este curso? Eh, no normal. No normal. Sí, ¿verdad? A veces uno, a veces hasta se aburre uno. Bueno, yo en mi caso le digo, tengo que tener un día bien ocupado incluyendo noche para sentirme yo bien soy de esas personas así que me gusta estar haciendo algo y qué bien verdad que se siente bien este alguna cosa de que le haya costado a usted algún contenido que tenga dudas de, de momento lo que estaba viendo que sí, como que me cuesta un poquito es lo de las, las preposiciones, pero eso ya creo que es algo que tengo que irlo practicando, tal vez. Mm, sí, Esta lo único que es... no es contenido que nosotros hicimos en esto. Ajá, sino que por eso le digo, ya lo vengo viendo, porque ahora que estábamos con, con Kevin, ¿verdad? Entonces yo estaba con la duda, at weekends, on weekends. Ajá. Entonces estaba ahí. 
Pero eh, de ahí sí. No sí, sé, yo es... sí lo vieron en el nivel 1, no me acuerdo. Sí, es sí lo el... vimos en el nivel 1, lo Ajá. único que a mí se me había escapado. Sí, y, eh, y... este es de estarlo repasando porque es algo que hay que casi memorizarlo. ¿Cuál va a sí, usar sí. con in? ¿Cuál, cuál va con on? ¿Cuál con at? Y, sí, ahí y... estaba, estaba revisando eso. Y entonces decía de que at the weekend es en el fin de semana. Y cuando utilizamos un weekend, los fines de semana, que era la expresión que nosotros estábamos usando. Y, y ahí es donde tenía la duda. Ah. Y quiero ver otra. Cuando hicimos, a, recién que hicimos la práctica. Uh -huh. Eh, salía uno you watch DVDs sometimes y nosotros le pusimos ah, por lo del orden lógico ¿vale? pusimos sí, este sí, sí, y sí correcto. a mí se me, se me olvidó de recalcarles eso cuando terminaron la actividad que el único que se mueve en tres posiciones es sometimes sí, sometimes. eso se me olvidó recalcarles ya lo, lo, gracias por decírmelo porque se me olvidó decírselos cuando termina el juego. Ah, eh, eh, pues. El sometimes sí se mueve en tres posiciones. Al principio, en, después del sujeto y al final. Más que todo, tiene la, eh, como decir, se puede mover, pero cuando tiene el énfasis. O sea, es como que usted le da más énfasis. Al principio, vaya, dice, sometimes I watch TV. Porque usted le... Usted, digamos, está regañando a su hijo, digamos, para ponerle un ejemplo en contexto. Sí. Está regañando a su hijo, usted le dice, you always eh, play with your cell phone. You always are using your cell phone. Por ejemplo. Y él le dice, not always. I sometimes play video games with my cell phone. Entonces, él ahí le está haciendo énfasis como recalcando, entonces en ese momento lo puede usar al principio. Igual eh, al final, ¿verdad? Si dice, I play video games sometimes. Como diciendo, ah, yo juego, ah, algunas veces, así como diciendo, ah, como recalcando, pero como acordándose, ¿no? algo así. Eh, en ese caso, sí. Sometimes son tres veces. Y ahí los demás, ¿no? Y al de... comienzo, como que al decir, un sometimes, coma. Ajá. Sometimes I play. Ajá, cabal. Sí, ahí en el juego habían uno, ¿verdad? Que eran tres, tres posiciones. Sí. Ah, pues esa es la única. <ríe> la única ah, pues, que era sí. así. Ese teníamos así, cabal, solo esa nos salió mala y nosotros la vamos a preguntar a la teacher que vimos nosotros. Y se les olvidó. Ah? Sí, Pero porque, mira... ajá, porque nosotros nos imaginamos alguna regla de ir por ahí. O ajá, algo alguna de... excepción, va. Una excepción, así es, correcto. Es que una siempre, excepción. mire, uno explica las reglas, pero siempre hay excepciones. Y hay veces, pues, este, uno para no estar en tanto detalle, porque a veces de tanta detalle a veces más se, se confunde entonces irle dando poco a poco fíjese de que aquí en esto de los contenidos ustedes ven por ejemplo presente simple lo vieron hoy ¿verdad? en este módulo pero sí. lo vuelven a ver en otro se vuelve a dar y así lo, se lo, eh, hay Hasta varios temas se va quedando. Ajá, hay varios sí. temas que los van reciclando porque para que ustedes lo, lo, lo manejen bien y, y pero se les, va a subir, se, se les va subiendo de nivel, ¿verdad? El mismo tema, pero con otro contexto, con otros tópicos, podemos decir, ¿verdad? Sí. Pero vuelven a repasarlo. Igual que las preposiciones, las vuelven a repasar. Y así, de manera que se les vaya quedando. Hay, y esto de los frequency adverbs lo vuelven a ver. Me parece que en el 5, algo así. Entonces, ahí se... Eh, cuando se vuelve a ver, entonces ahí se terminan de dar las aclaraciones de ciertas excepciones. Pero a mí me tocó ya dárselas esta. De sometimes, ah, sí. ¿Alguna sí, otra cosita? También, eh, quiero ver Karen. de lo que hayamos anotado. Okay. 
solo de how much and how many si me quedó claro. So the countable and uncountable nouns. Sí, ahí... existe como que quizás ya había tenido clases antes, ¿verdad? Mire, eso me preguntaron a mí y yo he llevado inglés uno y dos. ¿En la universidad? El, ajá, el que uno ve en el bachillerato, tercer ciclo, ah. en la universidad y, y llevé aparte inglés uno y dos. Ah, pues entonces tiene buena memoria porque ya se recuerda desde entonces de lo que vio en bachillerato. Ajá, pero todavía se fijó, todavía tengo dudas en algunas que otras cositas, para esas excepciones sí. ¿Y le veces... gustaba bastante el inglés cuando estaba en bachillerato? Sí, y en... fíjese, me costaba más al comienzo porque pues sí no tenía mucho, mucho dominio tal vez, ¿va? y entonces ese, pero sí, y que ahí sí no, no, no sabía, teníamos una profesora que era, era buena. Y, 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 y. sí. Sí. Y sí, también sí. Los, los, el material siento yo que también está bueno porque como que concretiza en lugar de tenerlo uno bien disperso con un montón de temas, lo que cabalito. Uh -huh. Y este curso le ha sentido que le está ayudando. Sí. Lo... Por ejemplo, uh -huh. le, la, lo que sí les tomo bastante en cuenta la pronunciación porque a veces yo siento que eso me cuesta. Sí. La pronunciación siento yo que a veces vengo arrastrando errores, entonces, y, y digo yo, cuando ya uno los escucha, que le ponen algún audio o algo, y uno se queda perdido, le digo, porque uno no las pronuncia bien, entonces, uh -huh. como que hay que estarla escuchando, escuchando. Sí, fíjese de que yo, eh, usualmente, las conversaciones las mando en audio, como sé si no lo he hecho, pero quizás lo voy a comenzar a hacer, pero es de mí, <ríe> Son de mí misma, porque como esas conversaciones no hay audios así del libro entonces, yo ah. lo que hago es que yo misma la grabo ah, okay. y, y las ah, envío pues, sí. por eso le digo que como cada quien tiene su acento diferente, ¿verdad? el uh -huh. timbre de voz, entonces a veces uno se queda y es bueno ir aprend a aprendiendo a, a distinguir más de alguna palabra que tal vez no es tan fácil como la pronuncian así en general y, y irlas identificando para ir entendiendo mejor las conversaciones. Sí, en el caso suyo, que son palabras bien puntuales, porque que en general yo le veo buena pronunciación, por eso es que le preguntaba si había recibido curso. En general yo le veo buena pronunciación, pero como son buen, eh, puntuales las palabras, yo lo que le aconsejaría a usted es que las escriba y arribita póngale en letras pequeñas como usted la escucha. ¿Verdad? Ajá, y así se le, Así Eso cuando... Eso también sí sirvió en, el, en la práctica de IZ, el, 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 que si solo el sonido de S, Z. Ajá, y Z. Y Z. Eso me sirvió de mucho porque yo, por eso le digo, y, y voy identificando yo este, cuáles sí de plano no las pronunciaba bien. Entonces decía yo, esa no, no la decía bien ni nada. Y a veces el, el traductor ayuda, pero ya identificando que, así como nos dijo usted, ¿verdad? Ya el sonido y tal. Entonces ya cuando uno la ve que ponen pleca y que le ponen así, ya uno va entendiendo qué, qué más o menos significa. Uh -huh. Y eso sí no, no mucho. Sí, hay varias cosas en inglés que implican repasar bastante. Repasar, repasar, repasar. Los verbos es uno. Ya sea en tercera persona o cuando vea el pasado. Cuando vea el pasado ya va a haber, ya va a haber reglas que cómo se pronuncian. Porque los verbos en pasado, digamos, el, los verbos regulares, eh, todos llevan ed en el pasado, pero no todos se pronuncian igual. Y ahí ah, también vaya, hay otras ajá. reglas, ahí también hay otras reglas, entonces hay que ir practicando, pues irte practicando. Y a medida uno practica, de repente uno cuando está hablando ya lo dice bien, ya lo dice bien porque ya lo practicó. Pero es bastante práctica personal, o sea, eso de las clases es un 50%, el otro 50% es personal. Si sí. la persona que solo se queda con lo de la clase no avanza mucho. Tiene que haber un estudio personal. 
Bueno, entonces, es. entonces eso sería todo, Karen. Vale, le agradezco. Okay. okay, so see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night.